dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bob t a i l ring. o n u m i l a i m a i l ninum. E. Fumium Adilula Sarvovu. Devam Uri Mandrigane Pole. Verum Yed Divasang on the Manager Tu. Avidate Caravelli Ude. Etum Mahani Ruva Maya Manishane. Aram Divasam Avadna Sustiche. Sustiu de Maguda Mai Uyarti. Sakalevida Saugiringalam Narna. Pardi Sail. Adi Mada Pida Kurke Avadne Vasasthalam Uriki. Ae de Dotatil. Dukatindio. Veda Nudio. Marana Tindio. Nidal Polum. Vinirinilla. Yanal. Satande. Kudundrangalil. Vina Boya. Adi Mada Pida Kur. Avende Vakil. Pralofidari. Tetijedu. Apol. Devam Avare. Ede in Totatan in the Portaki Adi Mada Vida called the Pabatinde Panina the Falamai Manishan E. Logatile Veda Nudim, Dukatinde, Maranathinim, Tarvare Lake, Valitari Petu Yenal Ashishilim Devam Avarke, Santanamai, Uru Sandesha Megi Pabatil Ninum Maranathan Ninum Manishaka Reshe Guanai, Uri Reshagane, Abudana Adi Mada Vidakurka, Vagdan and Chidu E. Vagdanam, Puru Vidakan Maraya, Abrahatinodum, Isahakinodum, Yakobinodum, Abudana, our teacher, Prakabichitunda Tande Tirinjaka Pata, Pravajagan Marlude, Devum, Reshagande, Savisha Shadagalam, Victitum, Oro Noro Nai, Manchavam Satine. Beliwaki Adi Mada Vidakurka, Devum, Vagdan and Chedudum, Pravajagan Marlude, Velipertidum, Padayanima, Janada, Kathirina Dumaya, Ar Reshaganana, Iso Ar Reshaganda Jananam, Bible, Vivirikinade, Otiris, Sambo Maitala, BC, Anche, Nale, Moon, Washangalai, Edander. Janda Varsatin Ulil, Sambuicha, Edande, Idibadolam, Sambong Ludiana, Bible, Tiripuravi Kada, Namodo, Paraiga. Ah, Idibadolam, Tiripuravi, Sambongle, Kramanusana Mai, Avanadana Kramatil, Tiripuravi Museum Mai, Kulotur, Cherpushpa Mission Legale, Padimun of Grupugal, Uno Cherna, Ivade, Outer Pikin. Snavi Ogenandi. Jenana Arip Luca Pona Anjimudan Iribati Anju Pudi Nimatil, Tidipiravi Sampavanga Aram Pikinada Jerusalem Devale till Belirpan and Adati Kundina Sakaria Purohidana Gabriel Malaka Pratikshap in the Dodgudiana Tonur Ganya Sakaria Elisho Dembadikalka Uri Putran Jenikim in the Malaka Sakaria Rikino Malaki the Waka Ravishu Sichadinal Sakaria Kunya Jenikina the Vere Jerusalem Devale Tilvetcher, Egadesham BC, Anja Wanda, September Masam, Nadanu in the Vishasikapadina, E. Rengangalana, Tiripuru de Bentapetta, Adi Sampo. Ida Avadipikin the Chenikera, Saint Dominic Savio Group. He showed a Jenana Arib, Luca Onna, Rivati Aramada, Nupati Etu Tiripuru de Nabandichula, Randam Sampo. Our master in a session, Nasrat in the Galilean Gramatilana Nadakuga Abade, so Famanatilayana, Mariam in the Yudike Gabriel Malaha, Pratisha Perno Purusha Sahavasa Milade, Aval Parishadad Mavinal, Gurfani Agumene, Arikim Chino Mariam Adine Ida Kartav in the Dasi in the Parne, Samadam Arikin. BC Nala Manda, March Masatil, Sambuichu in the Karida Perda, E. Sambuam Randa number stage, Makanal, Send Don Bosco Group, Avadir Pigin Mariam Elishua Sandershigin, Luca Onna, Nupati Omba the Mother, Napati Anju Tiripiravile, Munam Sampo Nadakanada, Yuda Rajate, Pere Nyada Maya, Uri Malam Pradesh Gramatirana. 
നസ്രത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയിക്കപ്പെട്ട തൻ്റെ ഇളയമ്മയായ ഏലീഷ് ബോയെ കാണുവാൻ മറിയം ആ മലയോര ഗ്രാമത്തിലെത്തുന്നു മറിയം ഏലീഷ് ബായി അഭിവാദനം ചെയ്തപ്പോൾ ഏലീഷ് ബായിയുടെ ഗർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശിശു ആനന്ദത്താൽ തുള്ളിച്ചാടുകയും ഏലീഷ് ബാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുകയും ചെയ്യുന്നു ബി സി നാലാം വർഷം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവം കൊന്നകുളം സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ മൂന്നാം സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു തിരുപ്പിറവി സംഭവങ്ങളിലെ അടുത്ത രംഗം നടക്കുന്നത് പേര അറിയില്ലാത്ത യൂതയിലെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ ഗർഭിണിയായ എലീശോയെ കാണാനെത്തിയ മറിയം അവിടെ തന്നെ മൂന്ന് മാസം താമസിച്ച് എലീശോയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അക്കാലത്ത് മറിയം പരിസ്ഥാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് പുതിയ നിയമത്തിലെ അഗ്നിഫിക്കാത്ത് എന്ന പ്രശസ്തമായ ദൈവസ്തുതി ഗീതം ആലപിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഒമ്പതാം മാസം തികഞ്ഞപ്പോൾ ഏലീഷ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു ബി സി നാലാം വർഷം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലായി സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ മുതലക്കാവ് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി കൂട്ടായ്മ നാലാം സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കും സ്നാപകന്റെ പരിച്ഛേദനവും സക്രിയായുടെ പ്രവചനവും ലുക്ക ഒന്ന് അമ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തി ഒമ്പത് വരെ തിരുപ്പിറവിയിലെ അടുത്ത സംഭവവും പേരറിയാത്ത ആ മലയോര ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ ഏലീഷുമായിക്ക് ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് എട്ടാം ദിവസം യഹൂദ നിയമപ്രകാരം പരിശോധന നടത്തുന്നു അന്നു തന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിലില്ലാത്ത യോഹന്നാൻ എന്ന പേര് അസാധാരണമായ ശിശുവിന് നൽകുന്നു ആ അവസരത്തിൽ നാവിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞ സഹറിയ ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച് ഒരു പ്രവചന ഗീതം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബി സി നാലാം വർഷം ജൂലൈ മാസം സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കിടാരക്കുഴി സെന്റ് ആന്റണി ഗ്രൂപ്പ് യോസേപ്പിന്റെ സംശയവും മലഹാ ദർശനവും മത്തായി ഒന്ന് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ തിരുപ്പിറവിയിലെ അടുത്ത രംഗം അരങ്ങേറുന്നത് യൂതയിലെ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അവിടെ സ്വഭവനത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ജോസഫ് തന്നോട് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്ന മറിയം താനറിയാതെ ഗർഭിണിയായി എന്ന വാർത്ത അറിയുന്നു തന്മൂലം അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഗൗരവമായ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം ജോസഫ് നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി ദൈവദൂതൻ ജോസഫിനെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മറിയത്തെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് അവൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥാന്മാവിലാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞ ജോസഫ് തന്റെ തീരുമാനം മാറ്റി മറിയത്തെ തന്നെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു അതിനായി മറിയത്തിന്റെ ഗ്രാമമായ നസ്രത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുകയും ചെയ്യും ബി സി നാലാം വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കരിമ്പനാക്കുഴി സെന്റ് ജൂഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബി സി നാല് നവംബറിൽ റോമിൽ നിന്നും ലോക മാസകലമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും താൻ താങ്കളുടെ നഗരത്തിൽ പോയി പേരെഴുതിക്കണമെന്ന് അഗസ്റ്റർ സീസർ ചക്രവർത്തിയുടെ സുപ്രസിദ്ധമായ പേരെഴുതിക്കൽ കൽപ്പന ഉണ്ടാകുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ജോസഫ് ഗർഭിണിയായ മറിയത്തെയും കൂട്ടി സ്വന്തം ഗോത്ര നഗരമായ ബദൽഹേമിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു അവിടെ ജനത്തിരക്ക് മൂലം അവർക്ക് ഒരു ഭവനത്തിലും ഒരു സത്രത്തിലും സ്ഥലം ലഭിച്ചില്ല അവിടെ വെച്ച് പ്രസവ വേദന ആരംഭിച്ച മറിയത്തെയും കൂട്ടി ജോസഫ് സമീപത്തെ ഒരു കാലത്തൊഴുത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് മറിയം ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു ബി സി നാലാം വർഷം നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ നടന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പൊറ്റമല സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ബദൽഹേമിലെ പുൽക്കൂട്ടിൽ ജനിച്ച അതേ രാത്രിയിൽ സമീപത്തുള്ള മലം പ്രദേശത്തെ ഒരു സവിശേഷ സംഭവം നടന്നു മലം ചെരുവുകളിൽ തങ്ങളുടെ ആടുകൾക്കൊപ്പം ഉറങ്ങിയിരുന്ന ആട്ടിയടയന്മാർക്ക് ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ബദൽഹേമിലെ പുൽക്കൂട്ടിൽ ലോകരക്ഷകനായ ഈശോ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സദ്വാർത്ത മാലാഹ അവരെ അറിയിച്ചു സന്തോഷഭരിതരായ ഇടയന്മാർ ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് 
ഈശോയെ കാണാനായി ബദലഹേമിലെ പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി പുൽക്കൂട്ടിൽ കിടന്ന ഉണ്ണി ഈശോയെ കണ്ട് അവർ ആരാധിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ബി സി നാലാം ആണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി രാത്രിയിൽ ബദലഹേമിൽ നടന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ കുമ്പിളുവേലി സെന്റ് ജോസഫ് കൂട്ടായ്മയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ പരിശോധനവും പേരിടിയിലും ലൂക്ക രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഈശോ ജനിച്ചതിന്റെ എട്ടാം ദിവസം യഹൂദ നിയമപ്രകാരം ഈശോയുടെ പരിചേതന കർമ്മം നടത്തപ്പെട്ടു അന്ന് തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ ദൂതൻ നൽകിയ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ജോസഫ് ശിശുവിന് ഈശോ എന്ന പേര് നൽകി തുടർന്ന് ആ കുടുംബം യഹൂദ നിയമപ്രകാരം നിറവേറ്റേണ്ട അടുത്ത ചടങ്ങായ കടിഞ്ഞൂൾ ജാതന്റെ ദേവാലയ സമർപ്പണ ചടങ്ങിനായി ജെറുസലേമിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്തു ബി സി നാലാം ആണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ബദൽഹേമിൽ നടന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് മടത്തുമുറി സെന്റ് പോൾ കൂട്ടായ്മ നേതൃത്വം നൽകുന്നു തിരുപ്പിറവിയിലെ അടുത്ത രംഗം ഈശോയുടെ ജനനത്തിന്റെ അമ്പത്തി ആറാം ദിവസം ജെറുസലേമിലാണ് അരങ്ങേറിയത് അന്ന് ജോസഫും കുടുംബവും യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ഈശോയെ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു ഈശോയ്ക്ക് പകരമായി രണ്ട് പ്രാവീൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദേവാലയത്തിൽ ബലിയർപ്പിച്ചാണ് ജോസഫ് ഈ സമർപ്പണ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈശോ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് സിമിയോൻ എന്ന പ്രവാചകനും ഹന്ന എന്ന പ്രവാചികയും ദേവാലയത്തിൽ എത്തി കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി അവർ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യും ബി സി മൂന്നാം ആണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന ഈ ചടങ്ങുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത്യാലിൽ സെന്റ് മേരീസ് കൂട്ടായ്മ പൂജാ രാജാക്കന്മാരുടെ സന്ദർശനം മത്തായി രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മറ്റൊരു സവിശേഷ സംഭവം ഭൂമുഖത്ത് സംജാതമായി ഈശോ ബദൽഹേമിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ലോകരക്ഷകന്റെ ജനനമറിയിച്ച ഒരു വിശേഷ നക്ഷത്രം ആകാശത്ത് ഉദയം ചെയ്തു നക്ഷത്രവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ മൂന്ന് നക്ഷത്ര പണ്ഡിതർ പുതിയ രക്ഷകനെ അന്വേഷിച്ച് യാത്ര ആരംഭിച്ചു പുതിയ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്ത അവർ ജെറുസലേമിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ജെറുസലേമിൽ ഹേറോദേശ് രാജാവ് അവരെ സ്വീകരിച്ച് ദീർഘമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം രക്ഷകൻ ബദൽഹേമിലാണ് ജനിക്കുക എന്ന് അറിയിച്ചു മടങ്ങി വന്ന് വിവരങ്ങൾ പറയാമെന്നറിയിച്ച് അവർ ബദൽഹേമിലെത്തി പുൽക്കൂട്ടിൽ കിടന്ന് ഈശോയെ വന്നു കണ്ട് ആരാധിക്കുകയും രാജകീയ സമ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ബി സി മൂന്നാം വർഷം ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവം കാടിക്കാവ് സെന്ററോം ഗ്രൂപ്പാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കിഴക്കൻ നാട്ടിൽ നിന്നും എത്തിയ പൂജ രാജാക്കൾ ഈശോയെ കണ്ട് ആരാധിച്ച് മടങ്ങി അന്ന് രാത്രി തന്നെ അടുത്ത സംഭവം അരങ്ങേറി അന്ന് രാത്രി ജോസഫിന് സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഹെറോദോസ് ഉടനെ കുഞ്ഞിനെ വധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും അതിനാൽ അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി ഉടൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവദൂതൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ജോസഫ് ഉടൻ തന്നെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്ന് കുഞ്ഞിനെയും അമ്മയും കൂട്ടി ഈജിപ്തിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുന്നു ബി സി മൂന്നാം ആണ്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടന്ന ഈ പാലായന കഥ കുന്നനോലി കിഴക്കുനിന്നും വന്ന പൂജരാജാക്കന്മാർ ഈശോയെ വന്നു കണ്ട് മടങ്ങിയതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദാരുണമായ ഒരു ദുരന്തം ബദൽഹേമിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി തിരികെ വന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കാമെന്ന് കിഴക്ക് നിന്നും വന്ന പൂജരാജാക്കൾ ഹേറദേശ് രാജാവിനെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സ്വപ്നത്തിൽ കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവർ രാജാവിനെ കാണാതെയാണ് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിയത് ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂജരാജാക്കന്മാർ തന്നെ കബളിപ്പിച്ചുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഹേറദേശ് രാജാവ് രോഷാകുലനായി ബദൽഹേമിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള രണ്ടു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും വധിക്കുവാൻ രാജാവ് കൽപ്പന നൽകി രാജഭടന്മാർ ബദൽഹേമിലെത്തി രണ്ടു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും വധിച്ചു 
ബിസി മൂന്ന് മാർച്ചിൽ നടത്തപ്പെട്ട ഹെയർദേശ് രാജാവിന്റെ ഈ ദാരുണ പ്രതികാര കഥ മാരംകുളം സെന്റ് എഫ്രൈം കൂട്ടായ്മ ദൃശ്യവൽക്കരണം ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൽ ബിസി അഞ്ചിൽ സക്കറിയ പുരോഹിതന് ഉണ്ടായ മാലാഹാ ദർശനത്തിലൂടെ ആരംഭിച്ച തിരുപ്പിറവി സംഭവങ്ങൾ ഹെറോദോസിന്റെ ഈ കൂട്ട ശിശുഹത്യയോടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഈജിപ്തിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്ത തിരുകുടുംബം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹെറോദോസ് രാജാവിന്റെ മരണശേഷമാണ് ദൈവീക നിർദ്ദേശപ്രകാരം തിരികെ കാനാൻ നാട്ടിൽ എത്തിയത് ദൈവ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവർ നസ്രത്തിൽ താമസം ആരംഭിച്ചു തിരുകുടുംബം ഈശോയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്